എവിടെ മുതല അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ അകന്നേന്ന് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാരണമാണോ കവിത ഇപ്പോഴും ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവളെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ എന്ത് ഉൾക്കണ്ടേ ഉള്ളത് അവള് പറയുന്ന സത്യവാ എന്നും ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നവർക്ക് വിലയുള്ളൂ അതിലെന്താ സംശയം പെൺമക്കൾ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും മരുമക്കൾ കുടുംബം നോക്കും എവിടെ നിന്ന് ഒഴിയാബാധ പോലെ വന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങില്ലേ അല്ല അവളുടെ കളിയും ചിരിയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ആ എന്ന് മുതല അമ്മക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിനോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യം അച്ഛൻ അവളോട് കാണിക്കാറുണ്ടോ അമ്മ ഒരു പണിക്കാരി പെണ്ണിനെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നീ അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി സ്ത്രീക്കുട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നു അമ്മു എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവര് രണ്ടും എവിടെ നിന്നാലും ആ പെണ്ണ് എന്റെ മകളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളല്ല മോളെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം അവളെ കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം ഇനി ഇവിടെ ആരും അനുഭവിക്കണ്ടേ ഒരു കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പുറത്തു നേരം കൊണ്ടുവരികയും വേണ്ട അത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അവക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തത് ഞാനാണെങ്കിൽ പഴന്തുണി പോലെ അവളെ വലിച്ചെറിയാനും ഈ കാഞ്ചനക്കറിയാം ഇവിടെ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്മുന്റെ ഭാഗ്യ ആ ഭാഗ്യം എന്റേത് കൂടി ആവുകയാണ് അപ്പച്ചി ആ വയലിന് അപ്പുറത്താ സിദ്ധിമുത്തിയുടെ വീട് അതാരാ സിദ്ധിമുത്തി എന്റെ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ തുണിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മുത്തശ്ശിയ നാട്ടുവൈദ്യ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ സിദ്ധിമുത്തി എന്ന പേര് വീണത് പാട്ട് ടീച്ചറായിട്ടാ അമ്മ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്നെ പ്രസവിച്ച് അമ്മയും പോയി അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ അമ്മു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ സിദ്ധിമുത്തി പറഞ്ഞു എന്ന രൂപം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കേക്കട്ടെ ആരെ പോലുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് മംഗലശ്ശേരിയിൽ അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കും ശ്രീദേവി അടുത്തി നിന്റെയും അമ്മയല്ലേ അമ്മു എനിക്കറിയില്ല കാവേരി ചേച്ചി ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനാണോ ദൈവം എന്നെ മംഗലശ്ശേരി കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്ന് നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്മു തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ആ മുത്തിയേം കാണാം സിദ്ധിമുത്തിയെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി മുത്തിയെ കാണാൻ വരണമെന്ന് എനിക്കതിന് കഴിയില്ല അച്ഛന നമ്മളെ എത്തിയോന്ന് അറിയാനാവും വന്നിട്ടേ വിശദായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ചേച്ചി ഫോൺ ഒന്ന് തരൂ മുത്തശ്ശിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാന അച്ഛ അമ്മൂന് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് മൂന്ന് കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ട് എന്നിങ്ങനെ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് വെച്ച് കഴിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റേ ഉള്ളൂ അയ്യോ എന്റെ മോളെ ഞാനത് മറന്നു പോയല്ലോ നീ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതല്ലേ നന്നായി ഇപ്പൊ തന്നെ മുത്തശ്ശ മറക്കാതെ എടുത്തു കഴിച്ചോളാം മുത്തശ്ശിക്ക് രാത്രി ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫോണിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൊഴമ്പ് അവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ ആ പിന്നെ മുത്തശ്ശ എളുപ്പാന്ന് കരുതി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കല്ലേ ഹലോ 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 മോളെ ഹലോ കഷ്ടമായി ഹലോ മുത്തശ്ശ റേഞ്ച് പോയതാച്ച ഏതോ ഉൾക്കാട്ടിലേക്കല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് ആ ഇനിയിപ്പോ പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്വരം പോലും കേൾക്കാതാവുമല്ലോ 
അതെടി അതിന്റെ സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോന്ന് അവള് ചോദിച്ചത് ഞാനത് കഴിക്കാനും മറന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അമ്മു തരുന്ന പരിഗണന തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല കാര്യം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നതില്ല അതിന് നന്മയുള്ള മനസ്സ് വേണം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതും അവൾക്കുള്ളതും അതാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം എന്തിനാ നിന്റോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ അമ്മ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളും വേലക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആ നന്മ വേലക്കാരിയിലും തിന്മ മക്കളിലും അച്ഛൻ വീതിച്ചു തന്നതാ അവള് മരുന്ന് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണോ വലിയൊരു കാര്യം അതൊരു ഹോം നഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ അവളിവിടെ വന്നതും ശ്രീദേവി പരിചരിക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനോടാ ഞാനും യോജിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഭാര്യയായ ഞാനും അക്കാര്യം മറന്നുപോയി ആ പെണ്ണ് നിന്നാലും വന്നാലും പോയാലും എല്ലാം തലവേദനയാണല്ലോ വല്യ ചെയ്യും പോന്ന വഴിക്ക് അവൾ ഒപ്പിച്ച പണി കണ്ടില്ലേ അച്ഛനെ നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു നിന്നോട് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ കവിതേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിപ്പ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആ പെണ്ണിനെ മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ കാല് കുത്തരുത് നീ അത് കാണിച്ചു തന്ന നിനക്കെന്തും ഞാൻ തരും അതെന്റെ ആവശ്യം ആവശ്യം വല്യേച്ചിയുടേതല്ല കവിതയുടേതാ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എത്താനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞൂട്ടൻ ഇവിടുന്ന് ചാടിപ്പോയപ്പോ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായതാ ദേ ആ നന്ദി കെട്ടവന്റെ കാര്യം നീ മിണ്ടിപ്പോരുത് അവനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഞാനാ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ നിലയിൽ എത്തുവോ എന്നിട്ടവൻ പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തി ചന്തയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ പോക്ക ഒരു ജോലി കിട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടേന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് ഇന്ന് ഇവിടെ പശുവിനെ നോക്കി ജീവിച്ചാ മതിയോ ആ അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്നോണം എനിക്ക് അർജുൻ നിന്നോടാ പറയുന്നത് അർജുൻ ഏട്ടോ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല വല്യമ്മേ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിരിക്ക അവൻ നിന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അല്ല ഇത് ആരൊക്കെയാ മോളെ ഇത് കാവേരി ചേച്ചി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പച്ചിയാ കൂടെയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയനാ അപ്പച്ചിയ ചേച്ചി എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് കാവേരി ചേച്ചിക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ബന്ധം പറഞ്ഞേ വിളിക്കാവൂ മോക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ ഞാൻ അമ്മുനോട് അത് പറയായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥല അമ്മോ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് കവരി ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് അർജുനേട്ടൻ ഇത് ശ്രീജയടത്തി പിന്നെ അത് നന്ദൂട്ടൻ ശ്രീജയടത്തി കുഞ്ഞുട്ടേട്ടൻ എവിടെ അനിയൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ചു അതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മോളെ കുറച്ചു നാളായിട്ട് അവൻ വീടുമായിട്ട് ഇടഞ്ഞ നിന്നത് 
ആരോ അവന് ഇതിലും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പണി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി അയ്യോ കുഞ്ഞുട്ടേടൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പോയവനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നേരം കളയാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കൂട്ടുകാരും വേഗം ലോഡ്ജിലേക്ക് പോക്കോ ലോഡ്ജ് അറിയാലോ ഇത് കണ്ടിട്ട് വലിയ വീടല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ ലോഡ്ജിൽ പോയി കിടക്കുന്നേ അമ്മൂന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയൻ അമ്മൂന്റെ വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞത് അർജുനേട്ടനെ കണ്ടില്ലേ ഒരിക്കൽ കൂട്ടുകാരൻ അർജുനേട്ടനെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അത് ആളറിയാതെ അല്ലേ ഞാൻ സോറി പറയും ഇവിടെ കൂട്ടുകാരൻ താമസിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ നാണക്കേടാ ദയവ് ചെയ്ത് ലോഡ്ജിലേക്ക് പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടത് സഞ്ജുവും സാദിയോ ഈ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ആ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതൊക്കെ ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഞാനേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സച്ചി പൊയ്ക്കോളൂ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ ലോഡ്ജ് അത് കാവരി ചേച്ചി ഈ കൂട്ടുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മോ എന്താ ഒരാലോചന അല്ല വലിയമ്മേ ഇവരെന്നോട് പറയുക അടുത്ത് വല്ല ലോഡ്ജും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി റൂം എടുക്കാൻ ലോഡ്ജിൽ പോയി റൂം എടുക്കാനോ എന്തിന് അതാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നേ അത് വല്യമ്മേ ഇവിടെ സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലാണോ ഒരു റൂം എനിക്ക് തരാൻ ഇല്ലാത്തത് നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ ലച്ചു അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടപ്പറപ്പല്ലേ അവനെയാണോ നീ ലോഡ്ജിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു അപമാനമല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ നിലയും വിലയുള്ള ഒരാ തച്ചിലെടുത്തുകാരി ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ച കുടുംബമാ ഞങ്ങളുടേത് മോൻ ഒരിടത്തും പോകണ്ട നിങ്ങൾ വാ അർജുൻ മോനെ ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കാതെ കൊച്ചിന് മുറി കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വാങ്ങാ ഹലോ ഞാൻ സച്ചി നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി ഞാനതൊക്കെ മറന്നു അർജുനേട്ടൻ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാറുന്നാ മതി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു സച്ചിവ സച്ചിക്ക് ഈ റൂം പോരെ മതി അർജുനേട്ട ഇത് തന്നെ ധാരാളം അല്ല അർജുനേട്ടൻ ഓ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നു വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല അർജുനേട്ടന്റെ അളിയൻ ഇവിടെ എന്താ പുള്ളിയുടെ പേര് നരേന്ദ്രൻ തമ്പി അന്നൊരു കത്തിയുമായി എന്നെ കുത്താമെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പരിസരത്ത് വെച്ച് പുള്ളിക്ക് എന്തോ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്നേ തോന്നിയതാ എന്നാ അർജുനേട്ടൻ അങ്ങനല്ല അർജുനേട്ടനെ കണ്ട ഒരു ഏട്ടന്റെ ലുക്ക ഇവൻ എന്നെ കുപ്പിയിലിറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണല്ലോ ലിച്ചുവിനെ കണ്ട നരേന്ദ്രൻ ചേട്ടന്റെ ഭാവം മാറും അയാൾ കെട്ടാൻ കൊതിച്ച പെണ്ണല്ലേ ആ അതിനിടയ്ക്കല്ലേ എന്റെ ഏട്ടൻ കയറി വന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ എന്നിട്ടും നരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കല്ലേ അതൊരു നല്ല ഏർപ്പാടല്ല അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോ നരേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ശല്യം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണോന്ന് ഏട്ട എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അയച്ചതാ സച്ചി കരുതും പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ലച്ചുവിനെ അംഗീകരിച്ചു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് അളിയനെ അർജുനേട്ട ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ലച്ചുവിന്റെ നേരെ അയാൾ വല്ല വൃത്തിയടും കാണിച്ച ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കില്ല അടിയും പിടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ഏട്ടൻ തോക്ക് തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ അപകടമാരിയ ഏട്ടൻ നിങ്ങളത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കരുതല് വേണ്ടേ നരേന്ദ്രൻ അളിയന്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നതൊക്കെ ലച്ചുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല അളിയും വല്ല അതിക്രമം കാണിക്കൊന്നു പേടിച്ചിട്ട അതെനിക്കറിയാം അർജുനേട്ടൻ അയാളെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കെ സ്വന്തം അളിയനെ പോലെ കണ്ട് അർജുനേട്ടനെ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇവൻ കരുതിയതിനേക്കാൾ വലിയ ഇനമാണ് ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ 
സച്ചി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും എന്നാ ശരി പിന്നെ കാണാം ഓ നിന്നെ കാണണ്ടായേ എന്ത് തോക്ക് ഒന്ന് വരട്ടി നിർത്തുന്നത് നല്ലത് ഇത്രയും നല്ല റൂം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അമ്മുവിനെ ലോഡ്ജ് റൂമിൽ തള്ളിവിടാൻ നോക്കിയത് ആ അമ്മു ഇവിടെ എ സി പോലും വേണ്ട ആ നന്ദോട്ടാ നിനക്ക് എന്നെ അറിയോ എന്നാ പറ ഞാൻ ആരാ മിടുക്കൻ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ അമ്മുവിന്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നായിരുന്നു നിന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മുറി പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ലോഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്നേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാം നരേന്ദ്ര ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട വലിയ പ്രശ്നാവും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി മിണ്ടത്ത് പോലുമില്ല പ്ലീസ് എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അമ്മുവിനെന്താ നേട്ടം മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവനോട് വല്ല ലോഡ്ജ് മുറിയിലും പോയി കിടക്കാൻ പറയുന്നു അമ്മുവിന് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ മനസ്സ് വരുന്നു ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ റൂം ഒഴിവില്ലെങ്കിലോ കട വരാന്തയിലോ കാറിലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ എന്നാവും ആ അതാണോ അമ്മുവിന് വേണ്ടത് ആ ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം വന്നത് ഡ്രൈവറായിട്ടാണോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിഗാർഡാ ബോഡിഗാർഡ് സദാ കൂടെ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ ഞാനേ ഒരിടത്തേക്കും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ സേഫായി വീട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയും ആ നന്ദൂട്ടാ ഇവിടെ അടുത്ത് പുഴയോ കുളോ വല്ലോ ഉണ്ടോ ഒന്ന് നീന്തി കുളിക്കാനാ നാട്ടിൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതൊക്കെയല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത് അവക്ക് പേടിയാ ഞാൻ നരേന്ദ്രനുമായി വഴക്കിന് പോകുന്നു പാവമ്മ ഒരാവശ്യം വന്ന പിളിച്ച കിട്ടൂല അദ്ദേഹം വിളിക്ക കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഉള്ള വിവരം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഹലോ 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 നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി വീട്ടിലെത്തി സച്ചിയെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചോ സച്ചിയെ കുഞ്ഞോട്ടൻ ലോഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ ഒന്ന് വേഗം പറ അത് പിന്നെ കുഞ്ഞുട്ടേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല നാട് വിട്ടു പോയെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്ന ഓക്കെ സച്ചി ലോഡ്ജിലേക്ക് പോയോ എനിക്കറിയേണ്ടത് അതാ കുഞ്ഞോട്ടൻ ഇവിടെ പോയാ എനിക്കെന്താ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കൂട്ടുകാരനോട് ഞാനും കാവരി ചേച്ചൻ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടും പോയില്ല എന്നിട്ടാ അവനെവിടെ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ താമസിച്ചോളാന്നും പറഞ്ഞ് ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് കയറി വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ലക്ഷ്മി അവൻ അവിടെ താമസിച്ചാലുള്ള അപകടാവസ്ഥ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടിയവന്റെ പേര് ആ വീട്ടുകാർ പറയും വിവാഹ ഫോട്ടോ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവൻ കാണും ലക്ഷ്മി നീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് ലിസൺ നീ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോ ഞാൻ അതിനർഹനാണല്ലോ എന്റെ കുടുംബം ഒന്നായി തകർത്ത് കളയാനാണോ നീ അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് കൂട്ടുകാരന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല ഓ ലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഒരാളോട് പറയാവുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്യമ്മ കൂട്ടുകാരനെ ക്ഷണിച്ചു കയറ്റി എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവാ നീ അത് ഓർത്തു വെച്ചോ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനും അങ്ങോട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനൊരു ശിക്ഷ എനിക്ക് തരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ലക്ഷ്മി 